Hola amigos de GeoVirtual.cl Aquí estoy de nuevo al paso por el suelo castaño y 3100 metros Claro, hoy la idea es uh, ir al Pircas Negras, al famoso Pircas Negras, el portezuelo, el paso a Argentina, el segundo paso a Argentina, con más de 4.000 metros nomás, 4.100, yo creo, un poquito más capaz, ¿no? y al fondo es el paso un poco más bajo, ¿no? 600 metros más, más bajo que el principal, el, el San Francisco, pero este paso Pircas Negras es un poco en el segundo plano y en realidad ni estoy seguro que voy a lograrlo para ir arriba, no sé si está cerrado o está abierto, no sé, no sé, escucha nada abajo, pero bueno, vamos a probar. Otro detalle, estoy dejando un poco andando el auto, porque claro, si uno tenía subidas tan fuertes um, como recién aquí, aquí al castaño de 2000 a, bueno, de, de 2000 a 3000 tanto, en una vuelta, mejor dejando el auto un poquito andando para que se enfría un poquito y no, no todo el agua caliente está en un lado. Pero está bien, yo creo, ahora voy a apagar, ¿no? yo creo con eso ya está suficiente y um, debería funcionar ahora. Vamos a salir un poquito y ahora el castaño completamente diferente como la última vez, ¿no? se escucha, se puede grabar, no hay viento, significa, bueno, ¿no? igual es diferente. Después estoy bastante temprano, no tan temprano tampoco, estás casi las 11 aquí, ¿no? ahora las 11, ¿no? y claro, como siempre el castaño con una vista bastante buena, no bien bien, porque algunos veces, algunos cerros están um, tapando aquí, pero igual no vamos a quejar, no se ve bien el cerro Potro, se ve bien aquí hacia abajo donde bajamos, ¿no? de nuevo a al Figueroa, al Jorquera Figueroa, para decirlo, a la Guardia. Hay que recordarse, el castaño al fondo no es un paso necesario. Estoy usando este paso nomás, este portezuelo, para acortar camino. Correctamente, sin portezuelo, uno podría subir al Valle Río, Valle, Valle Copiapó, hacia Los Loros, hacia Tranque, hacia más allá del Tranque, Rodillo, entrando por Río Jorquera, y claro, voy a salir igual ahí abajo, pero claro, son como 80 o 100 kilómetros más, ¿no? Como aquí, la, los afluentes tienen una, un sistema, unas direcciones bien eh, raras, no raras para un geólogo, hay que decir, por están <ríe> adecuándose a la erosión, a, la, a, las, a las debilidades de las rocas, donde hay más facilidades de erosión, capaz hay antiguos sistemas de afluentes, y por eso tenemos este sistema bien extraño, es, es decir, es extraño como corren casi todos los ríos acá en Atacama, en este sector, no solamente el río um, Joquera, también después el Pulido y los demás tienen este ya hacen este vuelta bien extraño. Bueno, así es, así son las reglas de erosión, de meteorización, de geomorfología. Um, bueno, por eso este portezuelo castaño que me acorta un poquito el camino, pero con el precio que tengo que subir 3.000 metros y después bajando aquí ahora a la quebrada Jorquera o Figueroa, a la quebrada hacia la guardia. Bien, ahí vamos a ver más. Ya estamos en camino a la confluencia Río Turbio con Río Figueroa, en el sector alto de la Guardia. En este video voy a presentar principalmente el Río Turbio y en la próxima semana vamos a subir al Pircas Negras.
Bien, aquí capaz en uno de los sectores más bonitos, aquí donde el camino se bifurca, derechito, ahí lo conocimos, hacia Mina Maricunga y ahora vamos a entrar aquí a la derecha, La Rioja, claro no tanto, ¿no? Pero paso Pircas Negras. Eso sí, ¿no? Eso es aquí el punto crucial, como 110 kilómetros en distancia. Ahí está la confluencia del río Turbio, a la derecha Turbio, y del río Figueroa, que viene derechito ahí. Y claro, se nota, ¿no? Es diferente, la carga sedimentaria es diferente. Ah, hasta se ve que el río Turbio tiene una carga típica más de glacial, digamos, ¿no? de tipo de deshielos y algo así. ¿no? La típica, um, digamos, el típico ejemplo. La característica del río Turbio es su valle profundamente erosionado. Además, la inclinación no es menor. En el tramo hasta Cachito son en promedio 1,8%. Es decir, 1,80 m de ganancia en altitud a 100 m de distancia. Riso Patrón estimó el caudal del río Turbio en su trabajo de 1924, entre 600 a 960 litros por segundo. Ya, ahí vemos un meandro, este fenómeno de los ríos que hacen curvas. Eso lo hacen para disminuir su pendiente. Claro, el río va hacia abajo, ya claro, por la gravedad. Pero como la inclinación de este valle aquí es demasiado es fuerte, entonces el río trata de disminuir su velocidad. Y claro, ¿cómo lo hace? Aumentando el camino. Aumentando el camino significa que hace curvas. Y estas curvas son bien especiales, se llaman meandros. Estas curvas producen una, en un lado erosión, ahí, y con velocidades altas del agua. Y en la otra parte aquí producen deposición. Aquí los eh, materiales se depositan. Y claro, se nota ya aquí en este meandro bastante bien el río trata para excavar más, 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 más. Y claro, en un momento va a cortar su propio meandro acá. Ese meandro va a cortar en un momento, ¿no? Y eso es una dinámica muy interesante. Hay diferentes tipos, eso hay que decir de estos ríos de meandros. Hay tipos de las llanuras y tipos aquí del valle. ¿no? Claro, porque si uno toma este valle y lo caracteriza, su pendiente, su inclinación por 10 kilómetros, por kilómetro, eso, eso es brutal acá, eso es muy brutal. Esos son los típicos ríos de las montañas que tienen, como se ve acá, bastante una carga, que tienen carga de saltación, carga de tracción y, claro, carga de suspensión. Este tono que tiene aquí el agua no es contaminación, o, ojalá, pero no es contaminación, son partículas, partículas finas que están andando ahora su camino hacia río abajo y, su, y depositan o van a ser depositados donde el agua está más tranquilo. Claro, falta también el cuarto forma de, de, de transporte, transporte en solución que no se ve. Ojo, ¿no? elementos en solución, eh, químicamente solución, no se ve. Son normalmente claro, son transparentes de agua. Y estamos viendo acá es la suspensión de las partículas, ¿no? Que no hay que no hay que confundir con contaminación. Bien, 
aquí donde Río Turbio, aparte del de paisaje, pero impresionante, las rocas aquí, es realmente una composición impresionante. Bueno, se nota que el río Turbio era la principal capaz vía de comunicación, infraestructura histórica en tiempos pasados para Argentina. Vemos algunos, claro, y eso resulta que hay muchos refugios, muchos restos, por ejemplo, antiguos senderos y cosas como así, que recuerdan a esta función muy importante del río Turbio, o de este sector, como vía comunicacional, como, comuni como vía, como infraestructura, la conexión entre Argentina y Chile. Estamos hablando de 1850 o antes, ¿no? después donde se usaban caballos para cruzar este cordillera aquí. Claro, la ventaja es punto de máxima altura son como um, 4100 metros como caballo usaban en esta época hoy días percas negras. Veamos, veamos un poco como que se ve. Claro, como describe el Domeico, como describe Domeico o Burmeista, entre otros, habían refugios básicos, habían refugios un poco más lujosos, ¿no? como en Guardia o más allá. ¿no? Y bueno, era necesario. ¿no? Aquí pernoctando caballos, agua hay, ¿no? y lo otro es, aquí se ve al otro lado, el sendero, el sendero se ve de repente, tenían algunos veces son diferentes senderos que anduvo un poco más arriba, claro tenían otras, otras eh, digamos necesidades, el, cam el camino en esta época no debería ser tan, uh, tan grande como actual, tampoco tan bueno, era un sendero, y el sendero se ve en la otra, al otro lado de la quebrada de repente, no es más de un metro, un metro cincuenta, donde los caballos, las tropas pasaban a Argentina y veamos en aquí en Río Turbio estaba, estoy um, bueno, en la entrada no tan lejos, primeros 5 kilómetros. Ahí vamos a ver algunos refugios más, porque claro, aquí hay. En todas partes del río Turbio se ve restos de la infraestructura de los tiempos pasados, refugios, percas y caminos históricos en varios sectores. Cabe mencionar que los viajeros bajaron aquí viniendo desde Argentina en tropas con caballos y mulas. Por ejemplo, el viaje excelentemente documentado de señor Hernán Burmeister, científico de origen alemán, director del Museo de Ciencias Naturales en Buenos Aires. Burmeister llegó al 15 de marzo de 1859 a la frontera a Chile. En este sector de Come Caballo y pernoctó en el refugio Peñasco de Diego. De ahí en un día bajaron a la guardia que son a pie casi 50 kilómetros. Burmeister además menciona un accidente en 1855, donde debajo del paso come caballo 13 personas fallecieron por un cambio climático abrupto y no lograron salvarse de acuerdo de las fuertes nevazones y temperaturas extremadamente bajas. Y Burmeister reportó que en 1859 todavía se notó bastante bien el lugar del desastre. Finalmente Burmeister llegó en la tarde del 17 de 
marzo 1859, a las juntas o rodeo donde el río Jorquiera forma el río Copiapó. Todo el viaje a traspasar los Andes en esa época demoró como 11 días. Bien, llegando aquí casi 3.000 metros, 2.900 capaz tengo, tenemos acá, hay un mirador, ojos del agua, es increíble, bastante eh, interesante, bastante hermoso aquí, este valle, río turbio, capaz son los valles con, claro, con un río joquera ahí, ¿no? el valle más bonito, más impresionante, eso hay que decir, paisaje, paisaje, paisaje. Aparte de aquí también, como vimos, eh, refugios, eso era uno de los, de los eh, caminos principales desde Argentina a Chile o de Chile a Argentina en los tiempos pasados. Porque obviamente aquí hay agua, hay vegetación, hay, tenían una infraestructura, no este camino tenía un sendero que se vi en algunas partes bastante bien, claro, pero el sector igual, hay que decir, es muy muy, muy remoto, muy alejado y claro, en, oh, también no, no hay que olvidar algunos años eh, está con nieve aquí, ¿no? en el invierno está con nieve. Bien, vamos a ver un poquito este sector tan, tan hermoso con el viento fuerte, por eso todas las inducciones, las primeras palabras, todas las primeras palabras aquí en el auto, afuera no se escucha casi nada. Aquí donde el sector Ojo del Agua, camino a Pircas Negras, ya casi en 3.000 metros, 2.900, digamos, más o menos la altitud. Y ahí tenemos capaz el sector más hermoso, la vista más hermosa que se puede imaginarse. El mirador al Ojos del Agua se ubica en 2.900 metros de altitud, en 134 kilómetros en distancia a Copiapó. Aquí se abre una vista panorámica a los cerros más de 5.000 metros de altitud. El Ojos del Agua con sus 5.053 metros. El Cerro Aguas Blancas con sus 5.475 metros. Todo el complejo del Cerro Carillal o Anselmo, que vamos a ver desde el Paso Pircas Negras en su forma más completa. Bien, en la próxima semana vamos a subir más. Vamos a ver paisajes tan únicos, tan hermosos, que realmente es casi imposible describir eso en palabras. Ahí ojalá nos vemos la próxima semana. Chao amigos de Geo Virtual 2.cl.